Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Bugün oluşturmuş olduğumuz modellerin kaplama sürecinde bize yardımcı olan birkaç programı sizlere tanıtacağım. Bunlardan birisi Crazy Bump. Crazy Bump elinizdeki mevcut texture dosyasından size Bump Map, Specular Map, Normal Map gibi yardımcı haritaları sağlamaya yarayan bir program. Şöyle kısaca göstereyim. Örneğin Carmella adlı kaplamamı Crazy Bump'a çağırdım. Burada iki şekil seçmenizi isteyecek sizden. Ee, displacement yönüne karar verdiyseniz texture'ınızın örneğin kaplama üzerindeki keskin çizgiler girinti midir yoksa çıkıntı mıdır? Bunu sizin belirlemenizi ister Crazy Bump. Burada hangi şekli seçtiğinizin pek bir önemi yok. Daha sonra Shape Recognition Slider'ından e, bu şekli atıyorum. Bu şekli dönüştürebiliyorsunuz tekrardan tam tersi yönde. O yüzden rastgele bir tanesini seçiyorum. Soldakini seçtim. Texture'ımı Crazy Bump'a çağırdım. Show 3D Preview'a tıklıyorum burada. Bu kaplamamın Mesh üzerindeki görünümünü bana e, preview olarak veriyor. Burada hani ben bu bump map'in bu kadar güçlü olmasını istemiyorum. Örneğin very large detail'ı sıfıra çekiyorum ve shape recognition'ı sıfıra çekiyorum. Bu hemen hemen benim istediğim şekle yakın. Fakat tabii ki Birkaç oynama daha yapacağız. Medium Detail'ı atıyorum. Şöyle kırklara falan çekeceğim. Fine Detail'ı arttıracağım. Biraz daha hoş oldu. 10 yapabilirim. Large Detail'ı çok az. Çok bir değişme olmaz zaten. Sharpen diyerek bu e, Bump Map'i biraz daha keskinleştirebiliyorum. Daha keskin girintiler, çıkıntılar vesaire. Bakın şurada görebiliyorsunuz az çok. Çok fazla keskin olmasını da istemiyorum. Intensity'den bu bump map'in gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bırakayım. Intensity 22 dedim. 28, 20. Bu arada mouse'unuzun sağ kliği ile ışığı obje etrafında gezdirebiliyorsunuz. Işığı sağ tarafa yerleştirdiğinizde daha e, soğuk renkleri sol tarafa yaklaştırdığınızda sıcak renkleri elde edebiliyorsunuz. Bunu etrafında gezdirirseniz neye ihtiyacınız olduğunuzu veya neyin eksik olduğunu bump map üzerinde anlayabilirsiniz. E, şu an için bu yeterlidir benim için. Save diyorum. Save all textures diyorum. Ve bu klasöre çıkarıyorum. Bütün mapleri. Çıkardı sanıyorum. Şimdi diğer bir aracımızı tanıtacağım size. Marmoset Toolback. Marmoset, Marmoset Toolback size oluşturmuş olduğunuz kaplamaları deneme fırsatı sunuyor. Şöyle File'dan Import Model. Bu model herhangi bir model olabilir. Ben deneme amaçlı sadece bir Plane Export ettim Maya'dan. Ve buraya çağırdım. Maya'daki Transformation Tool'la benzer bir pivotumuz var burada. Scale yok sanıyorum sadece. Aynen. Neyse ihtiyacımız da yok. Buradan yeni bir materyal oluşturuyorum buna. Tıklayıp üzerine sürüklüyorum. Şimdi Surface. Carmela Color tanıttım. Normal map bir şey pardon. Yanlış şeyi tanıttım. Ee, nedendir bilmiyorum ama Diffuse map'i Marmoset Toolback'te Albedo map olarak görüyoruz. Şu şekilde. Aynen öyle. 
Ve buraya normal map'imi atacağım. Normal map'im şu. Mavi ağırlıklı olan. Burada bakın. Şu çizgileri rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında specular map'imiz var bizim. Şurada. Hangi noktaların parlayacağı, hangi noktaların parlamayacağı şeklinde. Şu siyah girintiler e, doğal olarak parlamaması gerekiyor. Bunu attığım zaman bakın siyah noktalarda hiçbir parlama göremiyorsunuz. Aşağılara doğru ineceğim. Transparency map falan. Şuradan parlamanın şiddetini düşürebilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Frenel. Bu frenellin ne olduğu ile ilgili ileride video çekeceğiz arkadaşlar. Ee, çok teorik bir konu frenel. Başka size gösterebileceğim. Gloss map çıkardık mı emin değilim bakalım. Hmm, çıkarmamışız. Occlusion map'imiz var. Occlusion. Occlusion map'ime de bunu tanıtıyorum. Bu şekilde oluşturmuş olduğunuz texture'ları real time rendering dediğimiz Marmoset Toolbag'imize sunduğu bir yöntemle deneyebiliyorsunuz. Hani Maya'ya atıp Maya'da bir plane üzerine bu texture'ları tanıtıp ışık sistemi kurup vesaire vesaire render almakla falan uğraşmıyorsunuz. Size anında oluşturmuş olduğunuz texture nasıl görüneceği hakkında sahnede bir fikir veriyor. Bugünlük dersimizden bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla.